हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टारगेट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टारगेट कॉस्टिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग दो डिफरेंट थिंग्स हैं जब हम एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो टारगेट कॉस्टिंग को हम कैसे यूज करते हैं इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक टू डिटर्मिन दॉस्ट ऑफ मैनुफेक्चरिंग ए प्रोडक्ट लेकिन जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है वो एक सिस्टम है विच इज यूज टू डिटर्मिन दिलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग टूल्स लेकिन कुछ डिफरेंस होने के बावजूद भी ये दोनों जो सिस्टम्स हैं दे आर एसेंशियल सिस्टम्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स एंड दे वर्क अलोंग साइड वन एंड अदर तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे टारगेट कॉस्टिंग क्या है इट इज ए सिस्टम टारगेट नाम से हमें पता चल जाता है टारगेट का क्या मतलब है कि हम एक प्लानिंग करते हैं एडवांस में तो टारगेट कॉस्टिंग का क्या मीनिंग हुआ कि हम कॉस्ट से रिलेटेड एक टारगेट बनाते हैं तो कॉस्ट किसकी हम कैलकुलेट करेंगे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी के केस में टारगेट कॉस्टिंग क्या हो गया टारगेट कॉस्टिंग इज ए सिस्टम इन विच कंपनी प्लान इन एडवांस कंपनी टारगेट फिक्स करेगी तो जो टारगेट होते हैं वो हमेशा एडवांस में फिक्स किए जाते हैं किसका एडवांस में प्लान किया जाएगा इन एडवांस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की टारगेट फिक्स करेगी कि जो हम नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी और कंपनी मार्जिनस कितना चाहती है उस नए प्रोडक्ट से जो कंपनी प्रोड्यूस करने जा रही है तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होगा ये एक तरह की मैनेजमेंट है ताकि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की हम ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट तो ये जो कॉस्ट हमने रिड्यूस करनी है रिड्यूस कैसे होगी विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे वहाँ जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी तब हम कैसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं और इन एफिशिएंट कॉस्ट जो हैं या वो कॉस्ट जो कोई बेनिफिट नहीं दे रही है प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ाने में लेकिन कॉस्ट इंकर हो रही हैं तो उनको हम रिड्यूस करके या प्रोडक्ट की जो इंजीनियरिंग की जाएगी तो वो प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग इस वे से की जाए कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम आए या जितने भी हमारी रिसर्च एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले एडवांस में ही प्लान कर लेगा कि प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन सी हमें रिसर्च करने की जरूरत है और हम कैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं ताकि हमारी जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए और हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम से कम आए नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होगी कॉस्ट है और दो वर्ड है कॉस्ट है एक प्राइसिंग है प्राइस में क्या इंक्लूड होता है प्राइस में हमारी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है और जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है किसी भी प्रोडक्ट से तो वो प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें ऐड किया जाता है तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वो टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट कुछ प्रॉफिट परसेंटेज बीच में ऐड कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग तो अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है बेसिस लिए हैं हमने उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है जो टारगेट कॉस्टिंग है दिस इज फॉर प्राइस टेकरस प्राइस टेकर कौन है कि जो हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करनी है उस प्राइस को और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है वो किसके हिसाब से है इसको हम कहते हैं प्राइस सेटर्स फर्स्ट पॉइंट क्या है प्राइस डिटरमिनेशन जब अभी मैंने आपको बताया कि टारगेट कॉस्टिंग इज अकॉर्डिंग टू दी प्राइस टेकर्स तो प्राइस टेकर कौन होते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं तो जब हम प्राइस डिटरमिन करते हैं इन केस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग तो हम क्या देखते हैं कंपटीटर की जो प्राइस है कंपटीटर्स प्राइस इज कंसिडर्ड फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस जब हमने सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है या प्राइस डिटरमिन करना है अपने प्रोडक्ट का तो हमने कंपटीटर्स को देखना है कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं उससे मैच करता जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो कंपटीटर्स जो है हमने जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी है तो उसको ध्यान में रख के ही हम प्राइस डिटरमिन करेंगे क्योंकि जो प्राइस टेकरस हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को बाई करना है अगर हमारे से सस्ता प्रोडक्ट उनको मार्केट में मिलेगा तो वो हमारा प्रोडक्ट क्यों बाई करेंगे तो इसलिए हमने कंपटीटर्स की प्राइस को ध्यान में रखकर अपनी प्राइस डिटरमिन करनी है लेकिन कॉस्ट 
प्लस प्राइसिंग क्या है ये कौन सेट करता है प्राइस सेटर्स जो कंपनी सेट करती है कि हम हमारे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट होगी हम इत, इस प्रोडक्ट से इत, इतना प्रॉफिट चाहते हैं तो उसको बीच में ऐड करके हम प्राइस को डिटरमिन करते हैं सेकंड है प्राइमरी फोकस जो टारगेट कॉस्टिंग है उसमें हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है हमारा डिज़ाइन पर होता है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो हम डिज़ाइन पर ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन कैसा रहा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में जो कंपनी का फोकस होता है दैट इज़ ऑन बजटेड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट क्या होती है जब कंपनी प्लानिंग करती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो पहले बजट्स तैयार की जाती हैं कि इस प्रोडक्ट पर हमने कितना एक्सपेंस करना है या कितनी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी तो उस कॉस्ट को मीट करने के लिए कंपनी कोशिश करती है कि जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिस हद तक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन के दौरान जितने भी लॉसेस या वेस्टेज को कम किया जा सके तो उसको कम किया जाए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो है एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट के नज़दीक ही आए नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट कि कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है कि कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दी टारगेट ही आए तो टारगेट कॉस्टिंग में इट इज़ डन बाय क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑफ टेक्नीशियंस है ना जितने भी फंक्शंस किसी प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए जितने भी फंक्शंस किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होंगे उन सब फंक्शंस में हम टेक डिफरेंट टेक्निक्स यूज के करके कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश कर लेकिन जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है उसमें जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें कि प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट आई है उस हिसाब से अब हमने इसमें कितना मार्जिन ऐड करना है ताकि वो जो प्रोडक्ट है हमारा मार्केट में एक्सेप्टेबल हो नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कॉस्टिंग में डिजाइन पर ही फोकस किया जाता है इट इज की टू कॉस्ट रिडक्शन ये क्या करता है इट मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ ओनरशिप टू दी कस्टमर्स है ना डिजाइन का ये मतलब होता है उसमें जितनी भी इंजीनियरिंग की गई है वो सारी डिजाइन के अंडर आती है तो वो मतलब हमने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट हमारा बेस्ट भी हो और उसके जो डिजाइन की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए इससे क्या होगा कस्टमर्स हैं उसको वो प्रोडक्ट ओन करने के लिए या परचेज करने के लिए कम से कम कॉस्ट देनी पड़ेगी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में अभी पिछले पॉइंट में भी था कि इनका फोकस किस पर होता है कि वेस्टेज ना हो इन एफिशेंसी ना हो इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस तो यही जो तरीकों पर वो फोकस करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम आए जिससे इनिशियल प्राइसेस जो है कस्टमर को जो पे करनी पड़ेगी दैट विल बी मिनिमाइज्ड नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यू चेन जो वैल्यू हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट की तो वो हम कॉस्ट प्लानिंग के टाइम करते हैं इन्वॉल्व वैल्यू चेन इन कॉस्ट प्लानिंग जब हमने टारगेट कॉस्टिंग प्लान करनी है तभी वैल्यू एनालिसिस किया जाता है तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में लिटिल होता है या नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट प्लानिंग इस पर इसमें सिर्फ वेस्टेज और इनफिशेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है ताकि अपने आप ही कॉस्ट प्लानिंग हो जाएगी नेक्स्ट है सप्लायर्स इन्वॉल्वमेंट इसमें जो टारगेट कॉस्टिंग है इसमें जो सप्लाई की सप्लायर की इन्वॉल्वमेंट होती है वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज आफ्टर दी प्रोडक्ट डिजाइन तो स्टूडेंट्स ये था टारगेट कॉस्टिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में डिफरेंस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू